di Samudra ya, yang ternyata di Samudra itu luar biasa ya. ada ombak, ada badai, ada hujan dan luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan kekompakan personel ya dari kapal tadi yang mempunyai peran dan e, tugas masing-masing sehingga kapal ini bisa melaju kepada arah yang ditetapkan oleh e, nakodanya ya. Nah, KBI harapan terbesarnya adalah mencapai keberkahan. Ya, Ibu Bapak Sadayana masuk surga itu karena ridho Allah. Mudah-mudahan ridho Allah hari ini turun tak kalau kita berkumpul di hari ini. Ya, mudah-mudahan ini jadi asbab wasilah masuknya kita pada surganya Allah. Karena Allah ridho atas yang kita lakukan hari ini. Sekali lagi masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena ridhonya Allah. Ini salah satunya adalah perintah Allah. Ya, ini adalah ajaran baginda Rasul sehingga mudah-mudahan Allah itu. Saudara Saudara tadi disampaikan juga bahwa dalam kapal besar atau kapal ini ada orang yang duduk di VIP kelas. Di deck VIP kelas. Namun juga ada yang di deck kelas biasa. Nah, tentu yang ada di VIP kelas tidak menjadi contoh. Ya. Dan yang ada di tek biasa tentu tidak kemudian merasa minder, ya kita bahu membahu kemudian untuk mencapai tujuan utama yaitu keberkahan. Tujuan utamanya lagi adalah mencapai surganya Allah bersama. Hari ini kumpul di sini, besok kita kumpul di surganya Allah. Ya. Uh, Saudara Saudayana, semalam habis ngobrol. Ya. Wah Muhammad ya, Subhanallah. Dia uh, menginginkan ada upaya usaha baru yang dimiliki oleh semua. Ya, beliau menyatakan uh, akan berinvestasi, ya, bersedekah, berinfak, bersyakat untuk membangun kapitalisasi bisnis. Ya, untuk siapa? Untuk keberkahan semua. Kalau kaya raya sendiri nggak nyaman. Kalau kayaknya bareng nyaman mah, nah, nyaman. Bisa bareng makan, bisa makan bareng, bisa berkumpul bareng. Nah, nah kita ingin keluarga besar apa ini itu saling support, saling bahu membahu, yang tidak ada yang terlalu jauh. Ya, memang tidak akan, tidak akan sama. Tetap akan ada kelas PIC, tetap ada kelas ekonomi, tetap akan ada itu. Namun Bagaimana caranya semua orang bisa memenuhi kewajibannya, memenuhi kebutuhannya pada standar yang baik. Ya, itu cita-cita luar biasa. Nah, Sadrek Sadayana, tadi ada Dewan Pendiri ya, pendirinya adalah Pak Insinyur Jena Arifin. Anak Ibu Salami yang terkecil. Yang bungsu, namun menjadi sumber inspirasi kita semua. Subhanallah Saya didorong Kang Muhammad Soleh juga didorong Kita tidak punya awalnya Mimpi membangun keluarga besar Allah ini Tidak ada Saya sendiri tidak ada Kami pin kemudian Mewacanakan Kelompok ini Subhanallah Dan konsisten itu Allah tidak pernah berhenti semua orang diajak bekerja sama. Semua orang diajak kerja sama, termasuk saya dan Dokter Muhammad Soleh. Subhanallah, mudah-mudahan ini adalah menjadi inspirasi buat anak-anak muda, ya generasi setelah kami. Apalagi generasi yang ada setara kami, yang hari ini masih aing-aingnya, mudah-mudahan tidak menjadi aing-aingnya lagi. Pak Yudhoyono itu lainnya apa ya? Bahasa Sunda. Pokoknya kerja sama gitu ya. Nah, cita-cita besarnya luar biasa. Semalam istri saya tanya, Om Ibu itu sebetulnya mau apa ya? Bangun-bangun seperti ini luar biasa, menghabiskan energi, menghabiskan pemikiran, tenaga, macam-macam. Lalu saya jawab, membangun kebutuhan bersama dan cita-cita utamanya masuk surga bersama. Ya. Jadi. 
bisa terisar ya nah, kembali tadi Pak Dokter Mahmud Soro menyatakan bagaimana caranya kita membangun kekuatan sehingga tidak ada orang yang terlalu lemah ya, kalau bisa menjadi semua kuat tapi yang kuat kemudian bagaimana disentuh supaya mau turun ke bawah ya, membagi kekuatannya jangan kuat sendiri jangan nyaman sendiri Subhanallah, saya hampir 30 tahun lalu Tahun kalau nggak salah 98 Saya waktu itu kerja salah satu perusahaan Dan saya suka ngaji di Bandung Ya di Bandung kelompok-kelompok profesi muda Ya di kelompok Bang Syariah Nandiri Saya ingat sampai hari ini tidak pernah lupa dok. Waktu itu Ustadz Anis Mata tapi saya nggak ikut partai ini, ya. tapi saya ingat saya di pesan Ustaz dan Ismail. Kualitas muslim terbaik adalah yang bekerja keras, berupaya keras untuk mensejahterakan. Bukan saja mensejahterakan anak dan istrinya, tetapi mensejahterakan masyarakat luas. Itu kualitas muslim terbaik. Waktu itu memang ada emberan dalam tanda petik kualitas sarjana muslim terbaik. Ya, kualitas sarjana muslim terbaik adalah yang bukan saja berjuang mensejahterakan anak-anak dan istri-istrinya, keluarganya, namun juga bekerja keras untuk mensejahterakan masyarakat luas. Nah, hari ini kita selalu kalau sudah sejahtera anak istri keluarga kita sudah lupa. Ya. Nah, saya ingat saja begitu Om Ipin menyatakan ayo orang bangun keberkahan bersama Subhanallah ingat lagi ya jadi mudah-mudahan bagi anak-anak muda terutama ya ayo menjadi kualitas Muslim terbaik yaitu mensejahterakan keluarga dan lingkungan lingkungannya dari mana lingkungan satu lingkungan RW RT sampai lingkungan nasional ya gitu baik Semalam kami sampaikan ke Kang Muhammad Saleh dan Dokter bagaimana kalau kita bangun yang kecil ini yaitu koperasi. Naiman kemarin cerita tentang koperasi, koperasi. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan dan bagi yang sudah punya kemampuan ayo bersedekah, mau zakatnya, mau infak, sedekah masukkan sebagai kapital membangun koperasi nanti dikelola oleh profesional oleh profesional kita orang tua pendiri dan macam-macam ini mundur ya sebagai support saja nanti anak muda dan ada beberapa profesional kita hajar ya. jadi mudah-mudahan saya Wah Mamat Om Ibil dan semua yang hadir di sini yang punya kemampuan nyemplungin kapitalnya Ya, saya kira saya bilang ke Wak Muhammad kalau tahun ini dapat 100 juta subhanallah kaya dan kecil untuk membangun roda perekonomian nanti dilakukan secara profesional ya mutarkan uang secara profesional dan sali ya, sehingga harapannya setiap tahun punya akumulasi dana yang terus bertambah sehingga kesejahteraan ya bisa dicapai. Jadi dengan ukhuwah ini mudah-mudahan menambah keberkahan dan kesejahteraan kita semua. Ya, ya sadari sadarinya mudah-mudahan tadi cita-cita pendiri, cita-cita pembina dan saya sebagai operator, ya ketua umum itu operator, ya operator. Nah nakodanya itu pendiri dan pembina, ya saya siap melakukan menjadi operator supir, namun supir sini ada ada rentok, ada ganti, ya nanti diganti oleh siapa? Ya saya karena belum ada, ya nemplok dulu kalau ditugasi jadi supir nanti anak muda yang akan yang akan menggantikan silakan ya bersiap siap. Ya, jadi kita ini yang kelompok yang sudah tua ini nggak lama lagi selesai, ya nggak lama selesai atau nggak lama lagi nggak buat apa apa. Ya, pemikiran kita sudah lemah, tenaga sudah lemah. Motivasi es, motivasi. Kalau motivasi tetap tinggi ya. Kinerja ini makin lemah. Baik, ya. Dia mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan nanti akan terbangun namanya yayasan tadi di 
Bis diwacanakan oleh pembina namanya Yayasan Keluarga Besar Abah ini didaftarkan di akte notariskan kemudian di Kumham di register di Kumham jadi buat melalui notaris pengurusnya lengkap dan setelah itu diurus Kumhamnya setelah itu di bawah Yayasan itu salah satunya nanti dibangun koperasi KPAI segmen bisnisnya bisa jadi pasar kok pedagang-pedagang kecil kita kasih kapital nanti terjadi kapitalisasi untung untuk siapa untuk KPAI ya itu mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Insyaallah nanti ada kesempatan di sini yang siap uh, bersedekah Alhamdulillah nanti gabung ya ayo kita tebar kebermanfaatan untuk bersama kalau saya memberikan motivasi pada mahasiswa itu bergerak terus bergerak dan terus bergerak dalam kondisi apapun lapang maupun sempit pernah dengar eh dengar lihat cecak cak cak dahar nanam cak cak 